Ryan, czy myślisz, że w Polsce możemy zrobić X Games na takim fajnym poziomie e, i puścimy to w TVP Polska? A tak, tak. Siema, to Dawid Godziek, właśnie dotarłem do Minneapolis na największy stadion w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbędzie się X Games 2019. Zaczynamy. This is your athlete is Ben. So keep that on during all competition. There we go. That one is yours. X Games. We're at X Games 2019 Minneapolis. I'm Kyle Baldock. I'm going to do a little bit of a course talk through because obviously my man here behind the lens has not dropped in yet. But we got to roll in. Got probably like the smallest uh, gap that I've ever like been at yeah. between the rolling and the first lip. But in saying that as well, I honestly think that it it makes for a way better pop of your jump on the first lip. You don't have a long time to like set up and get in your own head. So the first one I think is like a normal size. I think they said it was a foot smaller than last year's first one. Not Sydney, Minneapolis. Okay. Um, the second one is kind of like on the hip, but you can also still go straight. The lips are really tall, that's what's cool about mm. these ones, you know what I mean? They're not that big gaps, there. they're more poppier. Uh, third one has like a waterfall, and he called it, and that's like a roller. And then it goes up to a big step up, I think that steps up eight feet, they said that's gangster shit. And then uh, obviously you got the shark fin to the right, people have been 270 and out of it. Um, and I guess... A lot of tricks will be done on that because uh, you can go real slow and kind of get all the pop you need off it. And then the last jump is, I think, 14, they said, 14 feet long. And that's kind of where all the bangers as well will be done. But I reckon the second one too will have heaps of shit done on it just because you got, I guess, like endless speed from the first one. And, uh, and apparently the lip and the landing is a little bit steeper than the last year's one. So, uh, yeah, so that's Kyle Waldo talking to you before, <laughs> preview, you know. Sounds good, man. Yeah, that's all yeah, it is, bro. Let's have some fun. Let's have some fun, bro. Jest z nami Denis Enarsson. E, super go widzieć na dercie ponownie. E, Denis, czy ty myślisz, że jesteś najbardziej stylowym zawodnikiem w tej kategorii? No, I'm not the most stylish. <laughs> Właśnie wracam z drugiego dnia treningu, wy widzieliście już jak wygląda tor e, z mojej perspektywy, jak wygląda tor z boku, więc macie jakiś obraz. Mm, powiem wam, że to jest najlepszy tor, jaki chyba powstał w ogóle na zawody BMX-owe. Pomimo, że no, no, wiadomo, wprowadziłbym tam kilka zmian. Teraz przesiadając się z MTB to tym bardziej, bo wie, o wiele się różnią przeszkody, ale i tak jest super. Nie brakuje prędkości, wszystko elegancko jest dopieszczone. A trochę przykra sprawa, bo byłem nastawiony, że zawody mam dopiero w sobotę. Dostałem maila, że jestem prekwalifikowany do finału. Jednak wczoraj okazało się, że jednak muszę jeździć w kwalifikacjach, które są jutro, czyli w czwartek. No więc trochę to pozmieniało moje plany, ale biorę to jako taką rozgrzewkę przed finałami. Dzisiaj już zrobiłem sobie prawie cały swój przejazd, tak jak chcę, żeby to wyglądało w kwalifikacjach, więc jestem dobrej myśli i zobaczymy jak to będzie jutro. He's from Poland, first and only Polish competitor in the BMX discipline, and here he goes. Woo! Oh, here he goes with the 720 cash roll into the regular cash roll. Tail whip on the third jump. That is some serious heat. I didn't see him do that in practice at all. Back foot bar spin, the bar spin. That's how a defending gold medalist shows up and does his first run of the day on Glee. I'm excited to see that. That, that happened so quick out of the gates. He just sent that thing out. We had not seen any. I saw that in training, but here, here's Check the reality. This, out. this is this is more oh. ski level right yeah. here. This is this is stuff that you've seen over the years. That's an insane trick. That is the craziest trick I'd say we've seen over the first jump yep. for sure. 
now he was able to keep the momentum going and answer back with a cash roll. So that's just a 720 total rotation compared to the first one, which was technically a 1080 total rotation okay. when you factor in what he did. And he ended off with a back flip bar center bar center. And what I like about that is when you're doing a front flip variation on the first, front flip variation on the second. Właśnie skończyłem kwalifikację, czyli najtrudniejszą część zawodów. Eee, skończyłem na pierwszym miejscu, więc idealnie siadło. Pomimo tego, że podczas przejazdu trochę zmieniłem plany niż zakładałem wcześniej, to wystarczyły te triki na 92 punkty. Zobaczcie w ogóle jak wiele rzeczy oni upchnęli na tym stadionie. Eee, tutaj dzieje się nasz dirt. Tutaj jest strefa FMX, na którym jest rozgrywanych kilka kategorii. E, tutaj jeszcze wczoraj był e, quarter pipe, e, najwyższy skok, zatem jest mega rampa. Tutaj jest street dla deskorolek i rowerów, no i park dla deskorolek i rowerów. Masakra! Jest z nami Ryan Williams, czyli gwiazda hulajnogi. E, tutaj startuje na Big Air e, i mam do niego takie małe pytanie. Ryan, czy myślisz, że w Polsce możemy zrobić X Games na takim fajnym poziomie? E, i puścimy to w TVP Polska. A tak, tak. Doceniłem jak fajnym miastem jest Minneapolis. E, chyba za bardzo byłem zestresowany zawodami. A zobaczcie sami. Za jakieś 3 godziny zaczynają się finały. Ja zamiast e, się tam buzować na stadionie postanowiłem, że wybiorę się do parku. Zobaczę trawkę. Tu zielone kolory, które mnie uspokoją i pożągluję. Na spokojnie zrobię swoje przejazdy. Przede mną dzisiaj ostatni dzień, dzień finałów. Jest teraz godzina 10 i robię sobie ostatni trening. Muszę kilka sztuczek jeszcze dopracować, żeby być pewnym zanim w finale. Ogólnie mój plan na triki to twister na pierwszej, cash roll, na drugiej, double tail lip na trzeciej, później double flip na ostatniej hopie. Um, jak będzie trzeba więcej, a pewnie będzie trzeba, no to będę dokładał do cashola bar spina, do double flipa exapa, um, a dalej zobaczymy. Ok, so our top qualifier, David Gatsiak from Poland, all of 24 years young. Pretty darn impressive on the mountain bike as well, slope style. Here he goes. There's a 720 front flip, Uncle Lee. Into a 360 front flip, the cash roll. What's he gonna bring on this last set? The double! Double back flip! That's the first time I've seen him do that trick. That's new. And score in, into the 90s he goes. Go, Godziak. Claiming it right now. He had a gold in Sydney in 2018, looking to climb. He's currently in second place. We got David Godzia coming up. I, I'm interested to see if he switches it up from that one run, because we've seen him do that one run a lot this weekend. Here we go. There's that 720 front flip. Straight into the cash roll with the bar spin. He adds a little bit more to it. Double tail it going around the SoFi Sharkman. What's he got for this last set? Sense. I knew it, Uncle Lee. Same I, here. I knew when yeah. he was doing that double backflip in that run number one, he opened up. Okay, so no better than fourth for Baldek. And here we go, Godziak. He's in third place from Poland to take the lead away from Martin. He's greater than 93. Watch out. Here he comes. There's that 720 front flip, Uncle Lee. Into the cash roll, and he survives it. 
All right, let's see how he does in this last jump. The shark fin clean. Double back Double. Oh! Oh! And shorter this time around. Oh man, that was a really, really tough break right there. Look at how much closer he is. Oh. Front wheel. Oh. 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 <laughs> For the chin and the teeth. David Godziak, a warrior from Poland. He will stay in that third place spot and have some wounds. Aura, you're already po po zawodach, po opatrunkach, bo się trochę pozdzierałem, ale mam zdobycz taką trzecie miejsce. Pierwszy przejazd poszedł tak jak planowałem i myślałem, że będzie gładko. Niestety w drugim przejeździe nie dokręciłem double flip X up. No i myślałem, że w trzecim już dokręcę, a w trzecim już od początku się pokomplikowało i w sumie to mega nie dokręciłem double flipa, wylądowałem prosto na twarzy, także spoko. Na szczęście mam ten medal, za rok będę prekwalifikowany do finału, nie trzeba się już spinać w kwalifikacjach, także lecimy dalej. A, a lecimy dalej też do Whistler, bo za dwa tygodnie startuję tam w Krangworks. Mam e, cztery dni w Polsce na przygotowanie się na MTB i, i lecimy. Jeszcze się nie mogę doczekać i śledźcie też e, wyjazd właśnie tam. Yo.